Что будет в новом эпизоде «Беззаконная земля»? Кто спасет братьев Гульфем от Чалака? Что будет между Гульфем и Давутом? Какие планы Малика на Дэвида? Все и многое другое сейчас в нашем видео. Если вы думаете, что Голфэм должна увидеть правду, прежде чем мы перейдем к нашему видео, не забудьте поделиться нашим видео. Когда Дэвид потерял отца и друзей в результате несчастного случая на шахте, он был очень расстроен. И когда его брат заболел, он не знал, что делать. Хотя он обвинил Малика в аварии на шахте, когда его брату понадобилась машина, ему снова пришлось подойти к двери Малика. Когда Дэвид ушел, Малик ударил Дэвида в присутствии его дочерей и не отдал свою машину. Не теряя времени, Давид отправился в телегу на Ослике, чтобы отвезти своего брата в город. Из-за смерти своего брата Дэвид очень рассердился на Малика, и однажды ночью он пошел и застрелил Малика в своем собственном доме. Тем временем Гульфем все это видела. После того, что сделал Дэвид, он сдался, сказав, что я застрелил мать Дэвида, Малика. Однако, хотя Гульфем сначала говорит, что Давид стрелял в ее отца, когда она узнает, что сделал ее отец, она скажет, что не Давид застрелил ее отца. Хотя Дэвид избежит тюрьмы, он будет в тюрьме, потому что его мать взяла на себя вину. С другой стороны, Малик воспользуется этой ситуацией и станет угрожать Дэвиду. Если он заберет свою жалобу из жандармерии, он скажет, что не будет жаловаться, потому что застрелился. Когда Гульфем начнет все это подвергать сомнению, она увидит истинное лицо своего отца. Следовательно, он больше не захочет оставаться в одном доме с отцом. Однажды они захотят сбежать из дома, чтобы составить план со своими братьями и сестрами и поехать в Стамбул. Однако Гульфем и ее братья и сестры будут похищены челаком, прежде чем они смогут отправиться в Стамбул. Человеком, который спасет Гульфем и ее братьев, будут Давид и его братья. Челак уже собирался убить Дэвида предложением Малика денег. Однако, учитывая планы Евуза, Челак вернулся и очень рассердился на Малика. Теперь его главная цель – убить Дэвида и получить деньги от Малика, и он захочет получить деньги от дочерей Малика. Однако после того, как Челак похитил дочерей Малика, он захочет оставить Гульфем в своем доме на горе для себя. Вот где Дэвид вмешается и спасет Гульфем. Так и начнется любовь между ними. Теперь давайте посмотрим, что произошло в предыдущем эпизоде. Дэвид и его семья ужинают вместе. Они говорят между собой, что у них очень низкая зарплата. Снаружи идет сильный дождь. Просыпаясь от грома, самое большое желание Элиф – красная ленточка. Позже хозяева дома отправились на шахту. Кстати, о низкой зарплате, которую они получают. Пашазадис, напротив, устраивает вечерние развлечения. Дэвид, его отец и его друзья спускаются на шахту и открывают свой бизнес. Пока отец Дэвида измельчает угли, при последнем ударе кирки льется вода. Они немедленно отправляют сообщение горному сержанту об эвакуации. Ситуация на шахте не очень радужная. Давид сердится на Муртазу за то, что тот немедленно его встревожил. Однако Муртаза говорит, что сначала проверит и что он подаст сигнал тревоги, если необходимо, и отошли от Дэвида. После этого он сразу же садится в лифт, выходит и идет к Малику. Объяснив ситуацию, Малик и Евуз говорят, что такого не будет. Фактически, Малик говорит Муртазе запереть дверь шахты, чтобы никто не вышел из шахты. В шахте Давуд и его друзья контролируют шахту, чтобы никто не оставался внутри. В то время отец Дэвида остается под вымятиной из-за обрушения потолка. Эйб хочет помочь, когда видит своего отца. Видя, что коллапс продолжается, он не может спасти своего отца и вынужден покинуть его. Рабочие, которые выходят на лифте, не могут опорожнить лифт, если двери наверху не открыты. Муртаза же запер дверь и ждет за дверью. Между тем лифт не выдерживает и падает с высоты. В это время встречаются Давуд и Джилал, и Давуд отправляется на поиски своего отца. Эйб пойдет к другому выходу с другими рабочими. Когда Давид не может найти своего отца и Иова, он уходит. Снаружи только Джилал, и в этот момент выходит Иэйб. Однако отцу выбраться не удалось. 
Отец Дэвида и девять его товарищей горняков погибли в результате аварии. Фикрии и Гульфем поссорились за завтраком. Правильные слова Фикрии беспокоят Гульфем. Хотя Бихичи предупреждает их, чтобы они были спокойными, Гульфем очень сердится на Фикрии. Фикрии в гневе уходит. Гульфем действует с большим высокомерием. Тем временем Малик думает об аварии и ждет Муртазу в своем офисе. Когда приходит Муртаза, он предупреждает, что когда его спросят о хозяевах, он будет это отрицать. Муртаза же утверждает, что Давуд может доставить им неприятности. Пока все это происходит, Элив болеет и много кашляет. В доме Давида Скорт. Пока они разговаривали, приходит Юсуф и говорит Давиду, что дверь лифта заперта. Он говорит, что обычно есть время выйти, но они не могут выйти из лифта. Когда Давуд слышит это, он немедленно отправляется на поиски Муртаза. Сначала он идет в дом Муртаза. Когда он слышит, что Муртаза идет в особняк, он поворачивает к особняку. В особняке Муртаза поговорил с Маликом и заплатил Малику Муртазе, чтобы тот молчал. Когда Муртаза выходит, Давуд приходит в особняк и начинает избивать Муртазу. В это время выходит Малик и угрожает Давиду пистолетом. Тем временем девушки выходят. Давид особенно хочет знать, кто сломал дверь. Однако Малик говорит, что дверь сломана и закрывается сама собой. Он угрожает пистолетом и выгоняет Дэвида из особняка. Когда Малик идет домой, он очень злится. В то время как Бихичи и Гульфем на стороне своего отца, Фикрии смотрит на события с правильного направления и подразумевает, что виноват ее отец. Когда он это делает, его сестры очень сердятся на него. Да вот очень обеспокоен ситуацией и говорит, что доложит о Малике в жандармерию. В особняке высокомерное настроение Гульфем заставляет Кевсера чувствовать себя неуютно. Гульфем надевает одежду и отправляется кататься. Как только он уходит, приходит Евус. Когда Гульфем предлагает прокатиться вместе, Евус говорит, что встретится с Маликом, но отклоняет предложение. Вернувшись домой, он встречает Бихичи. После небольшого разговора Евус идет к Малику. Тем временем Давуд вместе с друзьями идет в жандармерию. Пока Гульфем едет, она встречает Давута и его друзей. Когда Гульфем просит их уйти с дороги, Давид возражает. Однако Гульфем очень злится из-за этой ситуации. Когда Давуд приходит к Гульфем, Гульфем хочет поднять лошадь и напугать Давида. Однако Давуд не боится и хватает лошадь Гульфем, поворачивает ее в противоположном направлении, ударяет лошадь и заставляет ее перейти на другую сторону. Евус же в это время встречается с Маликом. Он говорит, что Давута нужно как можно скорее заставить замолчать, иначе он может создать проблемы. Он говорит, что должен отдать им обещанные деньги, особенно для того, чтобы заставить шахтеров замолчать. Давут и его друзья приходят в жандармерию. Давуд поворачивается к Джилалу и просит его поговорить с жандармерией. Однако Джилал говорит, что вы президент, и посылает Дэвида. Гульфем приходит домой, чтобы рассказать отцу обо всем, что произошло по дороге. Сказав ему, он очень рассердился и отменил мероприятие по раздаче денег. Он немедленно отправляет его за к мэру для набора людей. Его собирает людей с угрозой. Давуд же объяснил происшедшее жандарму. Однако, когда его друзья увидели, что жандармерия наплевать на Давута и отправили его обратно, они очень рассердились. И они идут против жандарма. Командир жандармерии, с другой стороны, принял жалобу во внимание, и командир жандармерии позвонил Малику и сказал, что он должен расследовать этот инцидент в соответствии с законом. После всего, что произошло, Малик велит Явузу вывести семью Давута из дома. Пока вся мука происходит в доме Давута, его мать заботится об Элиф. В это время его спаслал своих людей в дом Давута и выбросил его мать и брата на улицу. Его приходит к Малику, чтобы объяснить, что он сделал. Он должен занять позицию хозяина. Когда он идет в бар, он разговаривает с девушкой Али о суде. А суде продолжает провоцировать Евуза, а затем оставляет ей ключи от машины, чтобы встретиться с ней. Мать и брат Дэвида оставались на улице вечером и в дождливую погоду. 
утром жандармерия отпускает Давута и его братьев. Когда они приходят домой, они шокированы увиденным. Они сразу идут в дом и начинают перемещать вещи. Никто не хочет помогать из-за страха перед хозяином. Дома Фикрии продолжает расспрашивать отца. Состояние Элиф становится все хуже и хуже. Было понятно, что у него туберкулез. Жандармерия посещает Малик после жалобы. Даже если жандармерия объяснит ситуацию, Малик не хочет с этим мириться. Малик очень злится, потому что понимает, что у него будут проблемы с жандармерией. Командир жандармерии говорит, что инцидент будет расследован по всем аспектам и оставляет Малика. Когда случается болезнь Элиф, врач говорит, что лучше отвезти Элиф в больницу Зангулдага. Однако из-за ограниченных возможностей требовалась машина. Джилал идет за машиной, но нигде не может ее найти. Они думают о машине Малика. Сначала они не хотят идти и спрашивать Малика, но когда другого выхода нет, Дэвид отчаянно идет к двери Малика. Гюльфем и ее братья и сестры обсуждают одежду, которую они наденут на шахтерский бал. Особенно планируют переодеть Фикрии. В это время звонит дверной звонок, и это Дэвид. Гульфема открывает дверь и спрашивает, с каким лицом она пришла домой. Когда Дэвид объясняет ситуацию, он на мгновение останавливается. В это время приходит Малик, толкает Дэвида и злится на него. Давид же умоляет Малика отдать ему свою машину, говоря, что его сестра умрет. Малик сердито дает Дэвиду пощечину. И он велит дочерям немедленно развернуться и войти в дом. Дочери Малика очень пугаются и заходят внутрь. Дэвид бросается к брату. Малик идет к себе в офис и начинает пить. Гульфем приходит к отцу и говорит, что я бы хотел, чтобы ты дал мне машину. Малик говорит, что не отдал ему машину, потому что жаловался на меня. И такие люди, как Дэвид, никогда не отказываются от своего дела, говорит он. Однако Гульфем отвечает, разве мы не должны показать им, что мы неплохие люди? Малик немедленно сбрасывает со счетов ситуацию и отправляет дочь из комнаты. Дэвид должен взять своего брата на осле. По дороге в больницу под проливным дождем умирает ее сестра Элиф. Террорист по имени Челак подозвал к себе Малика и попросил денег. Когда Малик злится на Челака, Челак злится и говорит, что если вы не дадите денег, я похищу ваших девочек. Малик смягчает и провоцирует Челака на Давута. Давид похоронил своего брата Элифа от боли. Все очень расстроены. Малик приехал из Чалака и спрашивает его за о ситуации с Элиф. Когда Евуз рассказывает об этом, Давуд говорит, что нужно быть осторожным и что он дал Чалаку 10 тысяч лир для его защиты. Малик, с другой стороны, думает, что Дэвид должен умереть, потому что он думает, что Дэвид убьет его. Тем временем Давуд берет в доме пистолет и выходит из дома. Евуз, с другой стороны, строит некоторые планы за Маликом. А когда приходит Челак, он говорит, что жандарм поймал Давута и теперь они могут вернуться. Он говорит, что поскольку они не смогли поймать Давута, деньги, которые они получат, также были аннулированы. На это Челак очень злится и говорит, что попросит Мали объяснить это, и уходит. Малик очень зол на то, что Челак не пришел. Тем временем Дэвид пришел в дом Малика и тайно вошел в дом Малика. Глядя на комнаты, чтобы найти хозяина в доме, Гульфем тоже это увидела. Наконец он находит комнату Малика. Однако Малик тоже его ждет. Он представляет пистолет к голове Дэвида. В этот момент Дэвид толкает Малика и избавляется от пистолета Малика. Он стреляет в Малика из собственного пистолета. Услышав выстрел, Гульфем приходит и кричит, когда видит, что Давуд стреляет в ее отца. Мы подошли к концу нашего видео. Поделившись нашим видео с друзьями, вы можете помочь им следить за происходящим в сериале «Земли беззакония». Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.